Bago ang lahat, sponsor muna. Meron tayong pamimigay na speaker mula sa March 24 para sa buwan ng March. Simple mechanics lang. I-like lang ang Facebook page ng March 24 at 3B Hoops. Huwag nyo din kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel para lagi kayong updated. Susunod, abangan lang kung kailan lalabas ang logo ng March 24 sa mga susunod na video. So hindi pa kasama to kasi mechanics pa lang. E-message lang sa 3B Hoops Facebook page kung anong title ng episode kung saan nyo nakita ang logo. So yung ibang mga sumali na dito at ibang mga winners ay familiar na kung paano yung mechanics. So sobrang dali lang nun. At yung draw ay gagawin ko sa gaming page ko sa second week ng March. Bukod sa Europe na maraming NBA players ngayon ang nanggaling, meron pang isang lugar kung saan talaga marami mga players ang naproduce papuntang NBA. Siyempre bukod dyan sa Amerika. Andyan din kasi ang Latin America at ang bansa na masasabi din na marami mga NBA players ang nanggaling. Isa nga dito ay ang Brazil, kung saan galing si Anderson Varejao, Nene, Thiago Flitter at marami pang iba. Yung isa naman ay Argentina, ang isa sa mga top teams sa FIBA, kung saan din galing si Manu Ginobili, Luis Cola, Carlos Delfino at yung point guard ngayon ng Denver Nuggets na si Don Facundo Campaso. Inad ko lang yun doon para medyo astig pakinggan. Sa mga NBA stories na nagawa ko na dati, tulad nitong kay Nene, Manu Ginobili, Anderson Varejao at ngayon itong kay Don Facundo ay mayro isang common talaga sa kanila at ito ay naglalaro na sila professionally habang teenager pa lang. Kaya habang bata pa lang sila ay mataas na talaga yung competition kung saan sila naglalaro. Ang isa pang mapapansin dyan, ang mga Latin American player ay naglalaro din papunta sa Europe. Mayro mga scout na tumitingin sa kanila at doon talaga sila nade-develop katulad nga nitong si Manu Ginobili na dapat siguro ay sundan din ng mga Pilipino dahil si Pakundo Campaso ay doon din galing bago mapunta ng NBA. Pero babalikan muna natin ang naging kwento niya. Para malaman nyo din na hindi clickbait yung title dahil meron talaga nangyari dito kay Pakundo Campaso habang naglalaro siya sa Europe. So ito na yung kwento niya. Si Pakundo Campaso ay nagmula talaga sa Cordova, Argentina na may high siya na 5'10 na common din dito sa Pilipinas. Kaya nasabi ko kanina, mas okay sanang ipurso ng mga batang player mula sa Pilipinas ang maglaro sa Europe, kumpara sa US na mas athletic ang galawan. Sa edad kasi na 17 years old, si Pakundo Campaso, or tinatawag ng media na Paco or Nail sa English, ay naging professional player na. Meron din kasing certain level bago ka makapasok doon sa big leagues. Ang Argentine leagues ay naglaro nga dito si Paco para sa Peñarol Mar, Del Plata na nanalo sila ng apat na championship mula 2010, 2011, 2012 at 2014. Naging MVP din siya sa edad na 19 years old at nanalo din siya ng maraming tournaments habang naglalaro siya doon. Naging Argentine League's Revelation of the Year itong si Paco noong 2010 nung nanalo siya ng MVP at ng kanyang unang championship. Ito naman yung isang kwento. Kung sa US ay meron tinatawag na Dream Team at Redeem Team ang Argentina ay may tinatawag naman na Golden Generation. Parang anime yung datingan. Generation of Miracle. So alam nyo na kung saan nagbase yung anime na yun. Binansag ang ganun ng Argentina nang talunin nila noong 2004 Olympics ang USA National Team. Ang mga players kasi noon ng Argentina ay sina Manu Ginobili, Carlos Delfino, Andres Nocioni, Walter Herman at itong si Luis Cola na nakapasok din yan sa NBA. Mula din ang time na yun, ang Argentina ang isa sa naging top teams pagdating sa FIBA tournaments. Si Paco naman ay unang nakasama sa Argentina National Team noong 2010 para sa FIBA Americas League. So regional tournament yun. Nakasali din siya para sa FIBA South American Championship kung saan ay nakakuha sila ng gold medal ng 2012. Si Pacundo Campaso ang naging steady at top point guard ng Argentina na nakasali na sa maraming FIBA tournaments gay ng Olympics at World Cup. Last 2019, si Pacundo ay naging part ng Team Argentina na nanalo ng silver medal para sa World Cup. So balik ulit tayo dito sa kwento niya. Nang 2014, nang manalo siya ng championship sa Argentine League, ay dito siya inalok na maglaro para sa Real Madrid sa Spanish League. Ito kasing domestic na liga o sa madaling salita, local league sa Spain. At isa din sa mga top teams pagdating sa Euro League. So ito pa yan, hindi porket kinuha ang isang player ng isang team sa Europe gaya ng Real Madrid ay siguradong makakalaro ka na sa Euro League. May sistema silang sinusunod doon, kaya nga naging ganyan ang title ng thumbnail. 
Mas kakaiba ang rules nila kumpara sa ibang liga tulad sa US at Pilipinas. Pagdating yun sa kontrata, kapag sinabi nyo na naglalaro ang isang player sa Europe, particular sa team na sinabi ko ay 50-50 chances na makakalaro siya sa Euroleague. At saka natin yung pag-uusapan, dito muna tayo kay Don Pacundo. Pumirma siya ng tatlong taong kontrata para dito sa Real Madrid. Noong 2015 ay medyo limitado lang ang minutong binibigay sa kanya pero nanalo sila ng Spanish League Championship tapos nag-qualify sa Euroleague na dito ay nag-champion din ang Real Madrid. Unang taon pa lang yun ni Paco sa Europe. At ito yan, si Pacundo Campaso ay naging member din ng 2015 Real Madrid nang nanalo ng tinatawag nilang Triple Crown. Sa PBA ay tinatawag yang Grand Slam. Dahil ang 2015 season ay nanalo ang Real Madrid ng Spanish Super Cup, Spanish League at Euroleague Championship. Ito yung nanalo sa Domestic League, Primary National Domestic Cup at ang European Wide Continental Competition o yung tinatawag nilang Euroleague. Labing dalawang teams pa lang ang nakakagawa niyan sa history ng liga nila at si Pacundo ay naging part nun noong 2015, ang huling teams na nakagawa nun sa ngayon. Kaya kung sisilipin nyo ang profile nito si Pacundo Campaso ay makikita nyo na marami siyang accomplishment. Sa basketball gaya ng NBA or kahit dito sa PBA, ang alam natin ay ang tinatawag na free agent signings at trades. Pero sa Europe, meron silang tinatawag na loan, utang sa Tagalog or pwede nating sabihin pinahiram. Kalimitan kasing ginagamit yan sa football. Pero dahil sa Europe nga ito, iba talaga yung kanilang style ay ginamit na rin sa basketball. Kaya nga sabi ko kanina, hindi porket kinuha ka ng team gaya ng Real Madrid ay sigurado ka na makakalaro sa Euroleague. Marami pang pagdadaanan ng isang player. So pinahiram or pinautang nga itong si Pacundo Campaso sa Universidad Catolica de Murcia Club de Balosentos. Naglalaro yon para sa Liga ACB at professional team din naman yon. Noong mga panahon na inutang ang kontrata nitong si Pacundo Campaso ay yung 2015-2016 season at dito na pumasok sa Real Madrid si Luca. Habang nakalun itong si Pacundo Campaso para sa UCAM na naglalaro noon sa Liga ACB ay may average siya noon na 13 points at 6 assists per game. Dahil natin sa magandang nilalaro noon ay dalawang beses siya kinuha ng UCAM or hinaram para maglaro lang sa kanila kahit ang original contract niya ay nasa Real Madrid. Kaya nga sabi ko kanina, hindi clickbait yung thumbnail. Kahit sa mga article ay nakalagay yan. Nang 2018 season ay dito siya bumalik sa Real Madrid. Matapos niyang pumirma ulit ang kontrata. Yun din ang season na naghahalimaw na si Luca para sa Real Madrid. At dito siya nanalo ng MVP at championship sa Euroleague noong 2018. Naging magkakampi noon si Luca at itong si Pacundo Campaso para sa Real Madrid. At nakakuha si Paco ng kanyang ikalawang Euroleague Championship. Nag-average pa siya noon ng 8 points at 4 assists per game. Naglaro pa siya ng at least tatlong taon para sa Real Madrid. At nitong 2021 season ay nag-sign siya bilang free agent para dito sa Denver Nuggets. Na meron siyang at least 3 million dollars per year. Rookie contract pa yan at kung tutuusin ay malaki yan sa isang player na undrafted. Si Facundo Campaso ay kasali sa 2013 NBA Draft. Merong kasing rule sa NBA pagdating sa draft na kapag ang isang international player ay pumatak na ng edad 22 years old at hindi siya sumali sa draft ay automatic na siyang undrafted at free agent ng liga. So parang ganun ang nangyari dito kay Facundo Campaso. So bago siya pumunta ng NBA ay nakapaglaro pa rin naman siya sa Real Madrid ng ilang games bago siya isay ng Denver Nuggets na ayon sa kanya ay hindi naging madali yung desisyon na yon na umalis nga ng Real Madrid dahil sa matagal siya naglalaro dito. Nang kuning kasi siya ng Denver Nuggets ay nabayout ang kontrata niya para sa Real Madrid at dito na siya maglalaro sa NBA sa edad nga na 29 years old ang isa sa pinakamatandang rookie sa ngayon na nakasama din siya sa selection para naman sa Rising Star Challenge. At yan na naging kwento nitong si Pacundo Campaso ang isa sa magaling na point guard sa Europe at sa mga FIBA tournaments. So bago ko tapusin ang episode na to, ay huwag nyo namang kalimutang i-click yung subscribe button.